，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。赵露思到底算不算大美女？看看她和曾黎的合照，你就有答案。赵露思如今可谓风光无限，播出的两部主角剧搭档的都是当红小生，一部是和杨洋,洋合作的《且试天下》，另一部就是和吴磊出演的《星汉灿烂》。特别是《星汉灿烂》的爆火，让赵露思跻身顶流，成为九五后花中的 top 级女星，并且被夸是九十五中最有可能突破八十五防线的小花了，并且已经有了后来居上的意思。要知道，赵露思出道才五年而已，从一个小网红成为一线女星，确实让人惊奇不已。八十五花后女星们也没有如此快的成名速度。特别是现在最火的赵丽颖，可是结结实实跑了七年的龙套。很多人认为赵露思的成功和她的美貌关系很大，她被夸是甜妹天花板，更是艳压热巴，神似刘亦菲，并且被称为赵丽颖的接班人。平常经常看到赵露思生图上了热搜，评论里面都是网友对她的清新颜值的肯定，说她是小说中女主角的长相。不少人认为赵露思是女神范的大美女，说她扛起了九十五花的大旗。赵丽颖之后的甜妹却是如雨后春笋般出现，而真正大浪淘沙成名的也只有赵露思一个。要说不是科班出身，也不是童星出身，能够拥有现在的人气，赵露思确实让人惊叹。不得不说，她的颜值起了很大作用。在成名之前，赵露思是一个网红。仅仅凭借元气、清新、颜值就能获得上千万播放量，成绩已经超过了很多明星。她的照片和视频中有一种元气明媚的气质，圆润娇俏的脸蛋看起来像个小娃娃，那种青春又有生机的样子，直到现在也很受观众喜欢。中学时候，赵露思一头齐齐的海造型就火爆网络，那时候的她五官非常可爱小巧。眼睛大大的，一点也不比知名童星颜值低。她的照片成为很多人的头像。一十八岁参加综艺《火星情报局》的赵露思就被称为是漂亮的背景板，胶原蛋白满满的脸蛋，嘴巴也是小巧可爱。那时候就很多人说她撞脸赵丽颖。开始演网剧后，赵露思很快就凭借《恶我的皇帝陛下》出圈。里面他演的洛菲菲娇憨可爱，任谁看了都有眼前一亮的感觉。演戏赵露思也很放得开，再配上一张亲和力十足的脸，可以说用颜值撑起了这部剧情一言难尽的剧。传说中的陈芊芊，赵露思一身红衣出圈，又有灵气又仙。她身穿红衣，策马长街，恣意狂妄的样子又美又飒。这个红衣造型屡屡登上热搜，还引发网友争相仿妆，热度一直居高不下，成了他的名场面。更多的时候，赵露思在剧中是一颗招人喜欢的甜妹子，表情特别的生动，皱眉头、瘪嘴巴，可爱程度堪比《姗姗来了》中的赵丽颖。一双大眼睛忽闪忽闪的，肉嘟嘟的脸蛋让人忍不住上手捏一捏。比起其他女星各种偶像包袱，初出茅庐的赵露思就很让人惊喜了。吃鸡腿的镜头毫不做作，堪比吃包子的赵丽颖。《倾囊传三千压杀》虽然水花不算大，也巩固了赵露思在网剧界的地位。《长歌行》中，赵露思虽然是女二号，但是出场后第一个镜头就把观众震惊到了，因为她真的很漂亮，很娇美。赵露思结结实实的艳压了女一号迪丽热巴，饰演的李乐烟造型温婉甜美，笑靥如花，惊艳程度堪比迪丽热巴的女二号高文，又引起了一波仿妆热度，这也让赵露思被认可能挑大梁出演女一号。接下来，赵露思就出演了《且试天下》和《星汉灿烂》，但是很多人认为赵露思算不上大美女。光看他和曾黎的合影就很说明问题。曾黎作为中戏二百年才出一位的大美女，尽管不上镜，但是依然气度非凡，美貌惊人。尽管曾黎已经四十多岁
，而赵露思不过二十二岁，两人同是穿着黑色裙子。可是赵露思输的就特别彻底，网友都说曾黎一看就是美貌明星，还有贵妇范儿，而赵露思怎么就像一个网红了？实际上，赵露思自从出道以来，颜值也是经常受到质疑。首先就是她的脸显得比较大，如果妆造不合适，她的肉脸比很多明星甚至男星的都大。在《星汉灿烂》中，赵露思是贴头皮汉式分缝妆造，这和之前那种撸额头、显高颅顶的古装造型相差太大，把赵露思长相上的硬伤暴露无疑，显得眼睛小。下巴更是宽大，这张脸比男主角吴磊的脸都大。如果赵露思在这部剧中的造型达到传说中的陈芊芊中的水平，这部剧会更火一些。赵露思也会带火汉式妆造，可惜赵露思的颜值在这部剧中实在不给力。而真正的大美女，比如三十多岁的刘亦菲，重回古装剧，凭借颜值把梦华录拉到全年高分剧。尽管被称为赵丽颖接班人，赵露思并没有和赵丽颖同框过，只怕同框的赵丽颖的小脸会把赵露思衬得脸大如盘。因为脸上肉多显胖，赵露思一直被当作微胖界的女星。实际上，她最高体重也不过九十二斤，平常都是七八十斤的体重，并且晒出体重的照片证明自己不胖，真的是脸大吃亏。除了脸大，就是赵露思的土气问题。因为赵露思下颌骨和下巴偏长，就会显得面部留白比较大，五官有紧促感。而脸上肉肉比较多，让脸上的钝角看起来很多。虽然会显得甜美娇憨，也难免有几分土气。被称为“换脸般化妆”的毛哥，凭给赵露思化妆之后，他却像老了二十岁。明显赵露思偏清新寡淡。不能走成熟大气风，还有品牌方给赵露思做的复古造型，让网友是不由自主的朝赵露思太土气了。另外，彰显女星时尚的红毯活动中，赵露思的表现就平平无奇，很难有出圈的造型，也从未艳压别人的新闻。在红毯上，赵露思总是显得面部圆润，斜方肌宽大，活动生图和精修图差距很大。和女星们同框，赵露思也没有那种出尘脱俗的美丽。和同是网剧女主的祝旭丹、梁洁活动合影，赵露思居然也没有赢。祝旭丹、梁洁也都是小美女长相，赵露思被梁洁艳压了。同一场活动现场，赵露思和杨超越比美，杨超越显得更灵动和精致，而杨超越在网友眼里也是小美女。同样是穿花朵造型长裙和热巴撞衫，在剧中艳压热巴的赵露思却翻车了，远远不如热巴美艳，还有几分土气，被网友说像披着花床单。还有参加综艺跑男，赵露思和八十五花杨颖，还有白鹿同台，三人比美帝，结果也出乎意料。已经结婚生子的杨颖身材依然纤细，五官也更精致耐看。一双美目顾盼生辉，笑靥如花一样灿烂。不论是正面照片还是侧脸照片，都赢了。而赵露思连白鹿都没有比过，就算尬夸赢过杨颖，都无从夸起。给人的感觉，在娱乐圈中，她的美貌实在算是普通的那一挂。还有一次，在节目上，赵露思与李沁同台，李沁依然也不是大美女，一直夸为气质美女。一出场，李沁就成为全场的焦点，气场全开。后来两个人同穿白色浴袍亮相，李沁也显得更为舒展，五官精致，脸部线条流畅。而赵露思在旁边就像一个邻家小妹妹一般，甜美有余，美貌不够的感觉。赵露思的一些代言和拍摄的广告也没法用时尚来形容，即便她穿着大牌衣服。用各种典雅浪漫的复古基调，不仅没有高级感，反而有些不伦不类。评论里都是表示显得土气的声音。明明他的自拍和平常的照片清新如夏天的汽水一样，这就说明赵露思的颜值很依赖造型，太时尚不行，太复古也不行。
，太厚重了更不行。那种精修图或者自拍、淡彩色妆容和曲线柔和的卷发才最适合她，少女感十足。即便通过传说中的陈芊芊造型和长歌行中的造型惊艳过观众，造型不对一样翻车。三千压沙中，一身红衣的蒋依依明显更美艳，把女主赵露思衬得更像丫鬟。这也引起许多观众的不满，都说蒋依依才是女主还有的样子。当网剧女主之前，赵露思在《凤求凰》中出演了反派女二，和关晓彤同框。关晓彤明显更吸睛，现代剧一不小心捡到爱赵露思，又显被女二艳压。还有国子监来了个女弟子，也并没有延续之前的经验，观众都说已经审美疲劳了。另外，赵露思也曾经耿直回应说自己是活在精修里的，不管他说这话是不是赌气或者自黑，确实他和精修里里差别比较大。在工作室的精修图或者带滤镜的剧透照片里，赵露思脸部状态毫无瑕疵，毛孔、皱纹好像都完全看不见，白皙光滑度堪比新生儿。就是自拍还是精修，赵露思也需要找镜头扬长避短，比如低头甜笑，弱化下半张脸的存在感，或者侧脸拍而避免正面拍。离开精修和滤镜，就像变了一个人。生图撞脸张大大，真不是网友故意夸张。赵露思没有真正纯靠自己美貌大幅度出过圈，拍影视剧又比较吃造型，就连和四十多岁的曾黎合影都输了，所以她真的算不上大美女。